விண்டோஸ் டென் மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜ் ப்ரௌசர் பார்ட் எயிட் நம்ம ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு நியூ டேபை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எம்எஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி நம்ம டைப் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல நமக்கு இந்த மாதிரி கிளாக் சிம்பிள் காட்டும் இந்த மாதிரி கிளாக் சிம்பிள் காட்டிச்சுன்னா நம்ம இந்த சைட்டெல்லாம் ஏற்கனவே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த எம்எஸில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய என்னெல்லாம் சைட் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு காட்டும் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு சர்ச் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே காட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இதை எதுக்காக நாம் க்ளோஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நீங்கள் டைப் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி இந்த சைட்டெல்லாம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் காட்டக்கூடாது அப்படின்னு நாம் நினச்சோம்னா இங்கே ஹப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செட்டிங்கை செலக்ட் பண்ணுறோம் இதில் அட்வான்ஸ்டு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறோம் இதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஷோ சர்ச் ஹிஸ்ட்ரி ஆன் பண்ணிருக்கோம் இது ஆன் பண்ணியிருந்தோம்னா என்ன அர்த்தம்னா நாம் இங்கே எம்எஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணும்போ எம்எஸ்என் சைட்டை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு காட்டும் இதை ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா நாம் இங்கே டைப் பண்ணும்போ இதுக்கு முன்னாடி நாம் ஓப்பன் பண்ண சைட்டுடைய இன்ஃபர்மேஷன் காட்டாது நம்ம எம்எஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணும்போ எம்எஸ்என் இந்தியா அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கீழே ஒரு சஜஷன் காட்டிச்சு இந்த சஜஷன் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இந்த ரெண்டு டிக்கையுமே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டையும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை ப்ரௌசரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு தடவை ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இப்போ நாம் எம்எஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணோம்னா இதுக்கு முன்னாடி ஓப்பன் பண்ண சைட்டுடைய இன்ஃபர்மேஷன் சஜஷன் எதுவுமே நமக்கு காட்டாது நம்ம ஏற்கனவே இந்த இடத்துல ரீடிங் லிஸ்ட்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை பற்றி பார்த்துருக்கோம் இந்த ரீடிங் லிஸ்ட்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம விக்கிபீடியா சைட்டை ஓப்பன் பண்ணுறோம் விக்கிபீடியா சைட்டு நம்ம அடிக்கடி ஓப்பன் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுனால விக்கிபீடியாவுடைய இந்த மெயின் பேஜை நம்ம ஃபேவரட் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணி வச்சுருவோம் இதுவே நாம் விக்கிபீடியாக்குள்ளார ஒரு பர்டிகுலர் பேஜை ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஹெல்த்துங்கிற பேஜை சர்ச் பண்ணி அதை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த பேஜை நாம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த பேஜை நாம் இன்னும் படித்து முடிக்கல ஃப்யூச்சரில் இந்த பேஜை கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா அதாவது படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இதை ஃபேவரட் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது காரணம் விக்கிபீடியா சைட்டை ஃபேவரட்டில் ஆட் பண்ணலாமே தவிர விக்கிபீடியா சைட்டுக்குள்ளார நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டிக்கலை ஃபேவரட்டில் ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த ஆர்டிக்கலை ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஆர்டிக்கலை ரீடிங் லிஸ்ட்டுக்குள்ளார ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டாரை நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த சைட்டை ஃபேவரட்டில் ஆட் பண்ண போகிறீங்களா ரீடிங் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ண போகிறீங்களா அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுது நம்ம ரீடிங் லிஸ்ட்டில் இந்த சைட்டை ஆட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சரில் இந்த விக்கிபீடியா ஹெல்த் பேஜை படிக்கணும் அப்படின்னு நாம் நினச்சோம்னா இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரீடிங் லிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணோம்னா விக்கிபீடியாவுடைய ஹெல்த் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணி நாம் ஏற்கனவே படித்த இந்த ஆர்டிக்கலை கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆர்டிக்கலை நீங்கள் முழுசும் படித்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா ரீடிங் லிஸ்ட்லேருந்து நீங்கள் இதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ரீடிங் லிஸ்ட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா ரீடிங் லிஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டெலிட்டுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஃபேவரேட்டுக்கும் ரீடிங் லிஸ்ட்டுக்கும் அதிகமான வித்தியாசம் எதுவும் கிடையாது ரெண்டுமே இன்டர்நெட்டு சைட்லேருந்து தான் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகுது ஃபேவரேட்டு அடிக்கடி ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய சைட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ரீடிங் லிஸ்ட்டு ஒரு ஆர்டிக்கலை நம்ம படித்த பிறகு ஃப்யூச்சரில் அதை கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா ரீடிங் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணுவோம் நமக்கு எந்த மாதிரி வேணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த டேபை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம இன்டர்நெட்டு கனெக்ஷனை கட் பண்ண போகிறோம் இன்டர்நெட்டு கனெக்ஷனை கட் பண்ணுறதுக்கு என்சிபிஏ டாட்டு சிபிஎல் அப்படிங்கிற கமெண்டை டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈத்தர்நெட்டு கார்டு காட்டும் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டிசேபிளை செலக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த இடத்துல இன்டர்நெட்டு கனெக்ஷன் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டும் இன்டர்நெட்டு கனெக்ஷன் இல்லாதப்ப நீங்கள் ரீடிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹெல்த்துங்கிற பேஜை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகாது நமக்கு எந்த மாதிரி வேணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நாம் ஒரு ஆர்டிக்கலை ஓப்பன் பண்ணி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்டர்நெட்டு கனெக்ஷன் இல்லைன்னா கூட இந்த
இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இல்லாதப்ப இந்த ரீடிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபைலெல்லாம் நமக்கு படிக்கிற மாதிரி வேணும் அதாவது நீங்கள் ரீடிங் லிஸ்ட்டில் ஒன்று ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் ஹார்ட் டிஸ்க்லேயே அது சேவ் பண்ணிடுச்சுன்னா இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இல்லைனா கூட ரீடிங் லிஸ்ட்டில் நீங்கள் ஆட் பண்ண அந்த ஆர்டிக்கலை உங்களால் படிக்க முடியும் அந்த மாதிரி செய்யணும்னா நம்ம கார்டை எனேபிள் பண்ணிக்கிறோம் எனேபிள் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரௌசரில் ஒரு நியூ டேபில் எம்எஸ்என்னை ஓப்பன் பண்ணுறோம் எம்எஸ்என்னில் ஒரு ஆர்டிக்கலை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம ஃப்யூச்சரில் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா அதாவது இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இல்லாதப்பையும் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஆடு நோட்ஸு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு லைன் ட்ராப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே சேவ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரீடிங் லிஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சேவை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை நம்ம இப்போ டிசேபிள் பண்ணுறோம் டிசேபிள் பண்ண பிறகு இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு தடவை ரீடிங் லிஸ்ட்லேருந்து நாம் ஆட் பண்ண அந்த பேஜை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இப்போ நீங்கள் இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இல்லைனா கூட அந்த பேஜை ஓப்பன் பண்ணி படிக்க முடியும் காரணம் நாம் நோட்ஸை வெப் பேஜில் ஆட் பண்ணதும் அதை உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் லோக்கல் ஹார்ட் டிஸ்கில் யூசர் அக்கௌண்ட்டில் பாண்டிங்கிற இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணியிருக்குது அதனால் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இல்லைனா கூட உங்களுக்கு இந்த வெப் பேஜை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் கண்டினியூவாக படிக்க முடியும் அதாவது ஒய்ஃபை எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா எப்பயுமே உங்களுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்காது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எந்தெந்த பேஜை படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்து அதில் நோட்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரீடிங் லிஸ்ட்டுக்குள்ளார அதை ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இல்லைனா கூட அந்த பேஜை எப்போ வேணும்னா ஓப்பன் பண்ணி படிக்க முடியும் நம்ம கார்டை எனேபிள் பண்ணிட்டோம் இன்னொரு தடவை எம்எஸ்என்னை ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான ஆர்டிக்கலை எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆர்டிக்கலை ஃப்யூச்சரில் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஆடு நோட்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சிம்பிளாக ஒரு லைன் வரைஞ்சிட்டா போதும் இதை சேவ் பண்ணும்போ நீங்கள் ரீடிங் லிஸ்ட்டில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இல்லாதப்பையும் நீங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணி படிக்க முடியும் நாம் இந்த நோட்ஸில் என்னெல்லாம் ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த நோட்ஸை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பென்னை யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த பென்னை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய லெட்ரு உங்களுக்கு ஹைட் ஆகிடும் இதுலேயே உங்களுக்கு ஹைலைட்டரை யூஸ் பண்ணி ஹைலைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் ஹைட் ஆகாது இங்கே இரசரை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஏற்கனவே மார்க் பண்ண இன்ஃபர்மேஷனை ரிமூவ் பண்ண முடியும் இந்த இடத்துலையே உங்களுக்கு நோட்ஸை ஆட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பிக்சருக்கு ஏதாவது ஒரு நோட்ஸ் ஆட் பண்ணணும் அப்படி நினச்சிங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இந்த இடத்துல நோட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம டெஸ்ட்டு அப்படின்னு நோட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் ஆட் பண்ண நோட்ஸு தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிக்சரை மட்டும் நீங்கள் காப்பி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கிளிப் ஆப்ஷன் இருக்குது கிளிப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பிக்சரை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக காப்பி பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம சேவை செலக்ட் பண்ணோம்னா இந்த பேஜ் முழுசும் உங்களுக்கு சேவ் ஆகாது இந்த பிக்சர் மட்டும்தான் உங்களுக்கு சேவ் ஆகும் இந்த இடத்துலையே உங்களுக்கு ஷேரிங் ஆப்ஷன் இருக்குது ஒரு வெப் பேஜை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளார நீங்கள் நோட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணலாம் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வேறு யாருக்காவது மெயில் பண்ணலாம் நீங்கள் ஸ்கைப்பில் க்ளவுடில் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை உங்களால் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஒன் நோட்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் எல்லாமே இருக்குது இங்கே நீங்கள் சேவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சேவில் ஒன் நோட்டில் சேவ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷனை ஃபேவரைட்டு ரீடிங் லிஸ்ட்டில் சேவ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது நம்ம இந்த பேஜில் இந்த செலெக்ஷனை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது கிளிக் பண்ண போதும் செலெக்ஷன் உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகிடும் நம்ம இதில் ஒரு நோட்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் சேவ் பண்ண சொல்லுது சேவில் ரீடிங் லிஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சேவை செலக்ட் பண்ணிடுறோம் இந்த பேஜை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு தடவை நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்கும்போ நீங்கள் ரீடிங் லிஸ்ட்டில் ஏற்கனவே சேவ் பண்ண இன்ஃபர்மேஷனை ஓப்பன் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு லோக்கல் ஹார்ட் டிஸ்கில் இருந்து தான் அது ஓப்பன் ஆகும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா நாம் ஆட் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே இருக்குது இந்த ஆட் பண்ண நோட்ஸ்
ஆடு நோட்ஸில் நிறையா ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஆப்ஷன்லாம் நீங்கள் ஒவ்வொன்றா யூஸ் பண்ணி இந்த ஆப்ஷன்லாம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் ப்ரௌசரை கண்டினியூ பண்ணுவோம் தேங்க்யூ